Okay. So we were doing uh, October, November 20, paper 4 to and हमने इस पार्ट पे कंप्लीट किया था यहाँ तक वो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा टारगेट है कि हम इस पेपर को कंप्लीट कर लें इनशाला लेट सी सो आगे मूव होते हैं स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ A solution of the bidentate ligand 1 comma 2 diaminoethane, here we have a formula, is added to an aqueous solution of cobalt 2 sulfate. Oxygen is then bubbled into the mixture forming a complex ion CO with the formula, okay. The complex ion exists as a mixture of two isomers. Okay. The geometry of both these isomeric complexes is octahedral. Okay. In the reaction, cobalt undergoes two types of reaction. One type of reaction is the same as described in C2. So if you look at the reaction that occurred in C2 is ligand substitution. Okay. Name the other type of reaction that cobalt undergoes. Yes, can anybody identify the other reaction? If you look, we have initially cobalt sulfate, where cobalt have a two positive charge, and then it converted into this complex. And in this complex, if you look at this ligand, this ligand have a no charge on it. Okay, na? Ispe koi charge nahi hai. Or pure complex pe charge kya aa raha hai? Three positive aa raha hai, which means cobalt two positive se cobalt three positive mein change ho raha hai. Ek to ligand substitution ho rahi hai jo unne pehle se mention kiya hai. Okay. Dusra apke pas cobalt two positive, cobalt three positive mein convert ho raha hai. Okay. To iska matlab hai cobalt kya kar raha hai? oxidation kar rahe. so here we will write oxidation okay that is oxidation now part 2 okay ye d1 sabko clear hai Okay, now what they are saying in the next part, draw the three dimensional structure of the two isomeric complexes in the boxes. You may use this to represent the molecule of NH2, CH2, NH2. So, here they have two isomers. If you can see that the shape is octahedral and which ligand is bidentate ligand. So, octahedral and Bidentate ligand. अगर आपके पास सिर्फ attach हों, तो ऐसे केस में जो isomer form होते हैं, these isomers are optical isomers. और optical isomers के लिए हम क्या करते हैं? We will make mirror images. ठीक है? Optical isomer का मतलब क्या है कि हम optical isomer कैसे show करेंगे? Mirror image से show करेंगे. Okay. okay, so let's see how you will do it. Two bonds on the plane, you have shown it. In this way, if it is octahedral, then six bonds will be. Two bonds are above the plane, which we will draw like this. Two bonds are below the plane, which we will draw like this. ठीक है तो यही सेम चीज 
आपके पास इधर भी ड्रॉ होगी ओके okay. अब आपको दो मिरर इमेजेस बनाने और आपके लीगेंट का स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनर ने आ, ये दिया है तो आप कैसे बना सकते हैं एक एन आप यहाँ पे बनाए एक एन यहाँ पे बनाए और इन दोनों को यूं ज्वाइन कर दें तो ये आपका एक लीगेंट अटैच हो गया और इसी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा मिरर इमेज बनाने के लिए बिल्कुल उसके मिरर इमेज की तरह यहाँ पे बना दूंगा इज इट क्लियर टू एवरी वन ठीक है फिर अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे दो एन लगाऊ और इस तरह इन दोनों को ज्वाइन कर दू तो ये मेरा दूसरा लीगेंट अटैच हो गया और मिरर इमेज के लिए मैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह ज्वाइन कर दूंगा इसको देन यहाँ पे दो नाइट अटैच करूंगा और उसके बाद उन दोनों को इस तरह ज्वाइन कर दूंगा और इन द सेम वे यहाँ पे दो नाइट्रोजन बनाने के बाद इन दोनों को इस तरह ज्वाइन कर दूंगा तो ये देखें ये आपके दो मिरर इमेज फॉर्म हो गए ठीक है ये क्लियर है सबको यस सर ओके नेम द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शोन बाय दीज टू आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस तो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए थे कि कौन सी आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ओके नाउ स्टेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबोल्ट इन दीज टू आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स ठीक है One minute, please. Uh. Okay. So, if you look. तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितने डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं सो हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स ठीक है ये क्लियर है सबको ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए द स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेप of three complexes of mercury 2 are given in the table okay write an expression for the k step of hgcn42 negative okay acha ab dekhen yahan pe aapko inhone iski mercury cyanide ki koi equation nahi di hai but wo keh rahe hain ki iske stability इस कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन के स्टेबिलिटी एक्सप्रेशन लिखी है तो इसकी इक्वेशन आप खुद बना सकते हैं ठीक है हमारे पास रिएक्टेंट में ये ट्रांजिशन मेटल मरकरी होगा ठीक है देन आई हैव फोर साइनाइड आइंस क्योंकि यहाँ पे फोर साइनाइड आइंस हैं और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे से रिएक्ट करके एच जी सी एन फोर टू नेगेटिव ओके 
तो अगर ये टू नेगेटिव है तो बेसिकली इसका मतलब है यहाँ पे जी पे क्या चार्ज होगा टू पॉजिटिव होगा क्योंकि साइनाइड पे वन नेगेटिव चार्ज है एंड हेयर आई हैव फोर साइनाइड आइंस व्हिच मींस के जी पे टू पॉजिटिव चार्ज है तभी नेट चार्ज माइनस टू आ रहा है ठीक है तो ये मेरी इक्वेशन बन गई अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से के स्टेब एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ तो के स्टेब एक्सप्रेशन आपकी क्या बनेगी एच जी मरकरी साइनाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी टू पॉजिटिव आइंस टाइम्स concentration of cyanide ions raised to the power 4 theek hai ye equation clear hai sabko ke step expression agar kisi ko koi confusion hai isme to please puch lijiye product over reactant karte hain ye hamari product thi aur ye do ke reactants the okay then next part an aqueous solution containing mercury two positive ions is added to a solution containing equal concentrations of cyanide ion chloride ion and iodide ion the mixture is left to reach equilibrium okay what they are saying that they have a one solution in that solution there is a cyanide ion present there is a chloride ion present and there is a iodide ion present and we have added a mercury ion in it and then wait till the equilibrium is established okay predict which complex this one mercury cyanide mercury chloride and mercury ion iodide is present in the resulting mixture in the highest concentration and which is present in the lowest concentration explain your answer aapne kya batana hai aapne highest concentration wala batana hai aur lowest concentration wala batana hai aur ye baat hame kisse pata chalegi stability constant ki value se pata chalegi agar aap stability constant value dekhen to iski value kya hai highest hai it means it is most stable and if it is most stable तो इसका मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सबसे ज्यादा हाई होगी ठीक है और अगर आप देखें तो एच जी सी एल फोर जो है आ, उसकी जो के स्टेप वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है विच मींस लीस्ट स्टेबल है अमंग दीज और लीस स्टेबल होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी ये बात समझ में आ रही है सबको जी तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे सो आई राइट एच जी सी एन फोर टू नेगेटिव is in highest concentration and mercury chloride is in lowest कॉन्सेंट्रेशन और इसका रीजन क्या होगा एज के स्टेब वैल्यू फॉर एच जी मर्करी साइनाइड टू नेगेटिव इज हाइएस्ट and 
के स्टेप वैल्यू फॉर मर्करी क्लोराइड इज लोएस्ट इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन सबको ये समझ में आ गया किस तरह हमने जो है ये प्रिडिक्ट किया है कि स्टेप जिस भी कॉम्प्लेक्स की हाईएस्ट होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है यानी कि उसके फॉर्म होने के उतने ही हाइयर चांसेस हैं वो उतना ही ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा और जिसकी वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उसके फॉर्म होने के चांसेस उतने कम हैं उसकी उतनी ही कम कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगी ना Here we have ended question number five. This is your question number six. Okay. Ethanoic acid, CH three CO two H, and trichloroethanoic acid, C Cl three CO two H, are both carboxylic acids. One minute, please. ओके आर बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इथेनोइक एसिड कैन बी यूज्ड टू मेक इथन अमाइड ओके प्लेस दीस थ्री कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी स्टार्ट द लीस्ट एसिडिक एक्सप्लेन योर आंसर लीस्ट एसिडिक तो देखें इट्स एन अमाइड रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज एन अमाइड अमाइड इज More considered as a neutral compound, it is neither acidic nor basic. So, if the least acidic की बात हो रही है, तो least acidic आपका कौन सा compound होगा? Ethanamide होगा. Nitrogen compounds की जो है acidic acidity compare नहीं की जाती. Nitrogen compounds की basicity compare की जाती है. ठीक है और acidity जो है या acidic strength कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंपेयर की जाती है ओके सो इथेनामाइड इज लीस्ट एसिडिक दोनों एसिड्स में बात करें तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है इसकी वजह से क्लोरीन जो है जिसमें क्लोरीन बॉन्डेड है कार्बन के साथ वो मोस्ट बेसिक होगा सो सी सी एल थ्री सीओ टू एच इज सॉरी मोस्ट एसिडिक होगा और इथेनोइक एसिड जो है सी एच थ्री सी डब्लो एच जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी इंटरमीडिएट होगी ओके Now we have to explain. तो इथेन अमाइड को हमने लीस्ट एसिडिक का और यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूट्रल है तो आप इसके लिए सिंपल यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इथेन अमाइड इज न्यूट्रल ठीक है नेक्स्ट क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ओके सो 
OH bond gets weaker in CCL three C O two H. Hence, it is most acidic. ठीक है क्यों जितना OH bond weaker होगा उतनी जो है ज्यादा H positive ions release होंगे और उतनी जो है uh, H positive ions की concentration ज्यादा होगी उतना वो stronger acid consider किया जाएगा ये दोनों statement सबको clear हैं तो आप यहां पे ये बात लिख सकते हैं सो मोर हाइड्रोजन आइंस आर रिलीज्ड इन aqueous solution of CCL3CO2H G यहां तक अगर किसी को कोई confusion है इस statement में या इस explanation में तो please पूछ लें जी सबको क्लियर है ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए मैथानोइक एसिड एंड इथेन डायओइक एसिड आर टू अदर कार्बोक्सिलिक एसिड ओके state which if any of ethanoic acid methanoic acid and ethane dioic acid will react with phalanx reagent g kon phalanx reagent ke sath react karta hai inme se kisi ko pata hai yaad hai जी अच्छा फेलिंग एजेंट किसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है ये याद है किसी को एल्डिहाइड्स वेरी गुड एंड अगर आप एल्डिहाइड को रिकॉल करें तो एल्डिहाइड इज सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डेड विद एन एच राइट सो इफ यू लुक एट मैथानोइक एसिड अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है इथेन डायओइक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इधर सी डबल बॉन्ड ओ आर देयर एंड डेट ईच सी डबल बॉन्ड ओ इज बॉन्डेड विद ओ एच ओनली एंड वेन वी टॉक अबाउट इथानोइक एसिड हेयर वी हैव सी and then c double bond o o h right so if you see this structure that is of aldehyde that same structure is present in methanoic acid only no other carboxylic acid whether ethanoic acid or ethane dioic acid have a c double bond o bonded to a h so it means methanoic acid is the only carboxylic acid which reacts with phalanx solution ye baat sabko clear hai agar isme koi confusion hai to please bataiye
Yes, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, next part. State which, if any, of ethanoic acid, methanoic acid, and ethane dioic acid will react with acidified magnate ions. So, when we talk about acidified magnate ions, acidified magnate ions are basically a strong oxidizing agent. And only two of the carboxylic acid can be oxidized by strong oxidizing agent and which are methanoic acid and ethane dioic acid. Ethanoic acid do not oxidize, is not oxidized. So here we will write answer. Methanoic acid and ethane dioic acid. Okay, felling solution, let me... Uh, recall you uh, basically uh, felling solution is felling reagent is also an oxidizing agent but it's a mild oxidizing agent so it can oxidize only aldehyde to a carboxylic acid and methanoic acid to a carbon dioxide but cannot oxidize ethane dioic acid but if we use magnate ions, which is MnO4 negative, or if we use Cr2O72 negative, that is a dichromate, both are strong oxidizing agents, so they can oxidize methanoic acid and ethane dioic acid both. Is this clear to everyone? Sir, why not ethanoic acid? Ethanoic acid is not oxidized. It cannot be oxidized. Or uh, you can just say that uh, only out of all carboxylic acid in our syllabus, in the A2 syllabus, we have only two carboxylic acids. One is ethanoic, oh, sorry, methanoic acid and one is ethane dioic acid that can be oxidized to carboxylic acid. But if we talk about this, so when those students who will go and prepare for MD CAT, तो उधर आप पढ़ेंगे कि जितने carboxylic acids हैं वो सब oxidize होते हैं। तो ये हमारे syllabus की restriction है A2 की कि where we are limited to only that the oxidation of methanoic acid and ethane dioic acid that these two carboxylic acids are oxidized and rest of the carboxylic acid do not undergo oxidation okay ji koi aur question hai to please pooch lijiye okay Ethan amide can be made from ethanoic acid in two step synthesis. Okay, here I have a ethanoic acid. And here I have a ethanamide CH3. Okay, let me do this thing over here. Here I have ethanoic acid, which is converting into another substance, A, which I don't know right now. And that A, on further reaction, converting into ethanamide, that is CH3, C double bond, O, NH2. Okay. So, compound A contains chlorine, okay, that is the most important and 
hint for you. Give the structural formula and name of A. So what could be an A? अगर उन्होंने आपको क्लोरीन बता दिया है तो देखें अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में सिर्फ चेंज इसी जगह पे आ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे ए में सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लेस कर देंगे डेट इज क्लोरीन ए अब उन्होंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं सी एच थ्री सी ओ सी एल ओके एंड वॉट विल बी इट्स नेम देर आर टू कार्बन आइटम्स इन इट सो इट इज नेम्ड एज इथानॉइल क्लोराइड जी क्लियर है यहां तक सबको और अगर आप इस कन्वर्जन को रिकॉल करना चाहें तो अगर मैं पीसीएल फाइव के साथ मिक्स करूंगा इथानॉइक एसिड को रूम टेम्परेचर पे तो वो इथानॉइल क्लोराइड बन जाएगा ठीक है और इथानॉइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ एक्वस अमोनिया के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करूंगा तो NH2 बन जाएगा तो उसकी जगह NH2 आ जाएगा ओके नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे यही पूछ रहे हैं सजेस्ट सुइटेबल रिएजेंट्स फॉर स्टेप वन एंड स्टेप टू सो इन स्टेप वन अच्छा यहाँ पे सिर्फ PCL5 के साथ भी ये रिएक्शन हो सकता है ये रिएक्शन SOCl2 के साथ भी हो सकता है और ये दोनों जो है रूम टेम्परेचर पे होते हैं और फर्दर ये रिएक्शन PCL सॉरी PCL3 के साथ भी हो सकता है बट फॉर PCL3 सी यू नीड टू हीट द रिएक्शन मिक्सचर but with pcl5 or socl2 uh, there is no need of heating both reacts with the carboxylic acid at room temperature step 2 mein hamare paas sirf ek hi reagent hai that is nh3 nh3 ke sath react karne pe jo hai chlorine jo hai wo substitute ho jata hai nh2 se is this clear to everyone yes sir ओके नाउ ओके कंपाउंड ए कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक अ माइट ओके एंड वेयर इज कंपाउंड ए कंपाउंड ए हमारे पास क्या था सी एच थ्री C डबल बॉन्ड ओ सी एल डेट इज कंपाउंड है यहीं पे हमने ये फिगर आउट किया था ना एंड अमाइट का अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बना लू तो सी एच थ्री इज बॉन्डेड टू अ सी डबल बॉन्ड ओ एंड डेट इज बॉन्डेड टू अ नाइट्रोजन एंड डेट नाइट्रोजन है सी एच टू एंड देन सी एच थ्री विच इज सी टू एच फाइव ओके okay the proton nmr spectrum of the amide in the solvent cdcl3 is shown okay ye aapko unhone bata diya ki humne kiska proton spectrum diya hai अमाइट का स्पेक्ट्रम दिया है अब वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई सीडीसीएल थ्री इज यूज एज अट इंस्टेड सी एच सी एल थ्री यस इसका कोई आंसर मुझे बता सकता है व्हाई वी यूज सीडीसीएल थ्री इंस्टेड ऑफ सी एच सी एल थ्री
saw that there's no peak for the hydrogen. Yes, there is no peak of the hydrogen. And if we have a CHCl3, then we will get a peak of our, this hydrogen because this is a hydrogen with a nucleon number or mass number one, which shows the signal in proton NMR. But this D represents is basically, D is the hydrogen which have a nucleon number two and any atom having a even nucleon number does not show uh, signals at uh, in proton NMR. Okay. So, koi bhi aisa hydrogen jis par even hoga, uska signal show nahi hota. So, CdCl3 hum use kar rahe hain. Iska main uh, objective ya main purpose yehi hai ki hume uska koi signal nahi milega kyunki ye solvent hai aur hume sirf compound ko analyze karna hai. So, I can write it is because CdCl3 does not give signal. Okay. Now, what they are saying in the next part, complete the diagram with the chemical shifts of the protons labeled in the CH3CO and its C2H5 molecule. Okay. And for this labeling, you need to have a data booklet. So where is the data booklet? Here it is. This is a proton NMR. So here we have a signals for proton NMR. Now, if you see, okay, let's start with this hydrogen. So this hydrogen, ka, this hydrogen is bonded to a nitrogen. So it's an, and that nitrogen is further bonded to a C double bond O. So which means this hydrogen is basically a this one an amide hydrogen. Okay. And if you see iska signal aapke paas 5.0 se 12 ki range mein aa raha hai. ठीक है यानी कि इसका सिग्नल हमारे पास कहां पे आना चाहिए 5.0 से 12 ओके okay. अब अगर आप इन हाइड्रोजेंस को देखें तो इनके नेबर में क्या है C डबल बॉन्ड O है व्हिच मींस ये ये वाले हाइड्रोजेंस हैं और इनकी आपको रेंज क्या दी हुई है 2.2 से 3.0 समझ में आ रहा है ये सबको अब अगर आप इन हाइड्रोजेंस की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है के नेबर में बॉन्डेड है तो ये वाला केस है ये इन हाइड्रोजेंस का और इसकी रेंज आपको क्या दी हुई है 3.2 से 4. तो अभी तो हम यहाँ से ranges यहाँ पे लिख रहे हैं. इसके बाद हम spectrum को analyze करेंगे and we will take out the values over there from there. In hydrogens की बात करें तो ये एक simple hydrogens हैं क्योंकि neighbor में भी CH2 alkyl group है. It means ये in hydrogens को represent कर रहा है. और in hydrogens की आपको जो value दी भी है, वो दी भी है 0.9 से 1.7. So 0 0.9 to 1.7. Is this clear to everyone? Now you come here. Now you see
अगर आप इस वैल्यू को इस सिग्नल को देखें तो पहली बात यह है कि ये सिंगल जो ये जो सिग्नल है इट इज अट एंड इफ इट इज अट इट मीन्स कि या तो ये ऐसे प्रोटॉन का सिग्नल है जिसके नेबरिंग कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है या फिर ये ऐसे प्रोटॉन का सिग्नल है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है बिकॉज वेन द प्रोटोन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट मीन्स डेट इट डज नॉट शोज द स्प्लिटिंग वो स्प्लिट नहीं होता तो हमारे पास ये देखें अगर आप इसकी रेंज देखें तो हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में इसकी रेंज क्या आ रही है 6.5 से 7 आ रही है जो कि इस रेंज से को इनसाइड हो रही है विच मीन्स के इस हाइड्रोजन का जो सिग्नल है इस स्पेक्ट्रम में वो 6.5 से 7 की रेंज में आ रहा है ये बात यहां तक क्लियर है सबको जी अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें ओके okay. अब अगर आप इन हाइड्रोजन को देखें तो ऑन द नेबर कार्बन देर इज अ नो हाइड्रोजन सो इट मींस इन हाइड्रोजन का भी क्या होगा सिंगलेट आएगा ठीक है सो इफ यू सी इन द स्पेक्ट्रम वी हैव वन मोर सिंगलेट ओवर हेयर राइट सो इट मीन्स this singlet is basically of the ch3 which is bonded to c double bond o aur iski range aapko kya di hui hai around to di hui hai ya 2.1 ho rahi hai to main yahan pe iski range टू से टू पॉइंट वन सजेस्ट कर सकता हूं ये पॉइंट भी क्लियर है सबको अब अगर आप इन दो हाइड्रोजन को देखें तो इनके एक नेबर में तो नाइट्रोजन है बट दूसरे नेबर में कितने हाइड्रोजन है थ्री हाइड्रोजन है विच मीन्स के थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर तो इनका सिग्नल फोर सिग्नल्स में स्प्लिट होगा so if you look at this yahan pe hame four signals mil rahe hain it's a quartet right so it means ye un do hydrogens ka hai in do hydrogens ka hai jiske neighbor mein kya hai ch3 hai aur dusri side pe kya hai n hai to is signal ki range dekhe to ye kya aa rahi hai 3 se 3.5 aa rahi hai so i will put 3.02, 3.5 और अगर इन हाइड्रोजन को देखें तो इनके नेबर में टू हाइड्रोजन हैं, सो टू प्लस वन थ्री विच मीन्स के इनका सिग्नल किसमें स्प्लिट होगा इट इज गोइंग टू बी स्प्लिट इन टू ट्रिपलेट सो हेयर वी हैव अ ट्रिपलेट तो इट मीन्स कि ये इन तीन हाइड्रोजन का है जिनके नेबर में सी एच टू है तो अगर आप इसकी रेंज देखें तो क्या आ रही है वन से वन पॉइंट फाइव आ रही है तो आप यहाँ पे वन पॉइंट जीरो से वन पॉइंट फाइव लेबल करेंगे इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें जी किसी भी सिग्नल की अंडरस्टैंडिंग में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए सर सी के इसमें शिफ्ट में केमिकल शिफ्ट में ये नॉर्मल से कम है थ्री से कम है is that fine 3.2 se kam hai but dekhen wo 3.2 se kam pe end nahi ho rahi sahi wo kahan tak ja rahi hai 3.5 tak ja rahi hai acha dusri baat is range mein hamare paas koi aur value to koi aur chemical shift to aa nahi rahi agar agar hum isko ignore kar dein let's suppose to is range mein kya iske alawa koi aur signal aa raha hai नहीं नहीं तो इसका मतलब है कि यही सिग्नल होगा हाँ अगर एक और सिग्नल होता इसी रेंज के अंदर सो देन वी हैव टू कंपेयर 
बोथ ऑफ दोज सिग्नल्स एंड देन फिगर इट आउट कि कौन सा इस सी एच टू का होगा राइट ओके एनी अदर क्वेश्चन डिफरेंस समझे ये वाला जो सिग्नल है ये ऐसे हाइड्रोजन का है जो कि नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो ये इस हाइड्रोजन का सिग्नल है और वहां पे जो हमने सिग्नल कंसीडर किया है वो सी एच टू का सिग्नल कंसीडर किया है ऐसे हाइड्रोजन का जिस कार वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है उनके नेबर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसलिए ये यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये इन हाइड्रोजन का सिग्नल है और ये जो अल्काइल अमाइन का सिग्नल है वो वो सिग्नल होगा जो कि इस हाइड्रो जो कि अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसका सिग्नल होगा ये ठीक है अच्छा और इसमें एक और कंफ्यूजन होती है जो कि अभी मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ देखें आ, वो कन्फ्यूजन ये होती है कि ये नॉर्मली अक्सर स्टूडेंट्स जो है जल्दबाजी में इसको अल्काइल अमाइन का सिग्नल कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है बट ये देखें ये नाइट्रोजन कार्बोनाइल से बॉन्ड हो रहा है तो इसीलिए ये अल्काइल अमाइन का सिग्नल कंसीडर नहीं किया जाएगा ये ये वाला सिग्नल कंसीडर किया जाएगा अमाइड वाला ठीक है यानी कि अगर नाइट्रोजन के पर हाइड्रोजन है और उसके साथ सिर्फ अल्काइल चेन्स हैं तो इस हाइड्रोजन का सिग्नल आपको 1.0 से 5.0 पे मिलेगा बट अगर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है और उस पर अल्काइल चेन है एक साइड पे और एक साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डेड है तो इस हाइड्रोजन का सिग्नल 5.0 से 12 पे मिलेगा तो अक्सर जल्दबाजी में क्या होता है कि हम सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिग्नल देख के कोई भी एक वैल्यू ले रहे होते हैं और हम उसके जो साइड वाले इन्वायरमेंट्स हैं इनको इग्नोर कर रहे होते हैं तो इनको भी आपने फोकस करना है और फिर वैल्यू डिसाइड करनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि वो वैल्यू वो सिग्नल जो है आ, किस रेंज में आना चाहिए ठीक है यस एनी अदर क्वेश्चन ओके नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोटोन एंड एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ द अमाइड डिफर्स वन डिजोल्व इन डी टू ओ रेदर देन सी डी सी एल थ्री जब हम डी टू ओ में एड करते हैं तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डी टू ओ के एक डी से डिसप्लेस हो जाता है यहाँ पे यानी कि डी आ जाएगा एंड हेयर एच ओ डी या डी ओ एच बन जाएगा तो जैसे ही डी आ जाएगा तो यहाँ पे हमें सिग्नल शो हो रहा था एन एच का वो सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसअपेयर हो जाएगा एच की जगह ड्यूटेरियम आने की वजह से ठीक है तो क्या डिफरेंस आएगा ये वाला जो सिग्नल है इसमें इसका सिग्नल कहाँ पे आ रहा है इस रेंज में आ रहा है ना सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन राइट right? तो हम यहां पे स्टेट क्या करेंगे कि द सिग्नल एट केमिकल शिफ्ट 6.5 टू 7.0 पॉइंट जीरो ऑफ एन एच डिसअपेयर due to exchange of hydrogen h by d 
is this part is clear to everyone yes sir okay now next part the mass spectrum of amide includes fragment ion with a mass over charge value of 58 give the molecular formula of this fragment ion to apne simply jo hai mr identify karna hai theek hai to isko apne break karke dekhna hai aur jis fragment ka mr 58 aa jaye wo aapka jo hai us ion ka formula hoga to agar for example here i have a ch3 co nh ch2 ch3 agar main is ch3 ko remove karu to aap dekhen kya mass ban raha hai is sub compound ka 15 plus 28 plus 18 plus 14 koi mujhe value batayega kya aa rahi hai ट्वेंटी फिफ्टी एट सेवेंटी फाइव ओके अगर मैं ये सी एच टू भी रिमूव कर दूँ तो नाफ्टीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट कैसे आ रहा है अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कार्बन इज ट्वेल्व ऑक्सीजन इज सिक्सटीन दोनों को मैंने एड करके लिखा है नाइट्रोजन इज सेवनटीन एंड हाइड्रोजन इज वन सो एटीन अब इन तीनों को एड करें नाइट्रोजन इज फोर्टीन सो हेयर फिफ्टीन होगा सॉरी सो इट मीन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई मॉलिक्यूलर आइन सो और आइन उन्होंने मेंशन किया है तो आप जब ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे सी एच थ्री सी ओ एन एच सो यू विल पुट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर ठीक है ये पार्ट क्लियर है सबको ओके द अमाइड अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस डाय इथाइल अमाइन okay so here i have a amide and here i have a amine if anybody recall this reaction the conversion of amide into amine is reduction so they are asking you to identify a reagent b so it means the reagent b must be a reducing agent so anybody recall what re reducing agent we normally use libh4 lialh4 sorry yes there are basically two re reducing agents one is nabh4 and one is lialh4 okay to in is wajah se ye aapne shayad libh4 bol diya these two are the reducing agent this one is a mild reducing agent and this one is a strong reducing agent okay ye jo mild reducing agent hai it can reduce only aldehyde and ketone theek hai ye sirf aldehyde aur ketone ko reduce karta hai but this is strong reducing agent can reduce aldehyde can reduce ketone can reduce carboxylic acid can reduce nitrile and it can also reduce amide theek hai to ye apne paas aap log point note kar le nabh4 is a mild reducing agent so it can only reduce aldehyde and ketone lialh4 is a strong reducing agent which can re reduce all of these compounds okay and there is one other thing that it always used in a dry ether medium 
इट इज बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव टू वॉटर एंड इट रेडिली रिएक्ट विद वॉटर एज वेल तो हमें वॉटर नहीं चाहिए यहां तक क्लियर है सबको ओके नाउ वॉट दे आर सींग नेक्स्ट पार्ट स्टेट द नंबर ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्बन इन कार्बन थर्टीन एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ डाई थाइल सो इफ यू मेक द फॉर्मूला ऑफ डाई थाइल सो सी एच थ्री सी एच टू इज अल इट इज बॉन्डेड टू अ नाइट्रोजन हैविंग वन हाइड्रोजन एंड देन सी एच टू सी एच थ्री सो टोटल देर आर फोर कार्बन आइटम्स बट इफ यू लुक एट देयर इन्वायरमेंट so i can say this carbon and this carbon have a same environment in the same way this carbon and this carbon have a same environment so out of these four carbon atoms are there but they are existing in two different chemical environments so in carbon 13 and mr there will be only two absorptions two absorptions or two peaks are सीन इन कार्बन थर्टीन एन एम आर स्पेक्ट्रम ये क्लियर है पॉइंट सबको ओके ओके वी हैव अ जस्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन Describe the structure of a benzene molecule C six H six. Your answer should include shape of molecule. Okay, क्या होती है shape of molecule? It's a hexagonal ring and a planar. Relative length of carbon carbon double bonds. they they didn't ask you the actual length they ask you the relative length so iske liye hum kya comment karenge same kyunki sab jo hai sabke all of each of the carbon atom present in the benzene ring its p orbital gets overlapped to form a delocalized system so each carbon carbon atom have a same bond length bond angle as it's a planar and there is a one hydrogen bonded to it so it is 120 degree hybridization of the carbon atom each carbon atom involved in a one pi bonding so it's a sp2 hybridized the overlap between orbitals that produces each type of bond present okay so uh if you look at the structure there are six carbon atoms and each carbon atom is bonded to hydrogen as well and there is a pi bonding over here okay to agar hum in sab bonds ki overlapping jo unne last baat puchi hai usko figure out kare to each carbon is sp2 hybridized to iska matlab hai ye wala jo bond form hua hai इस बॉन्ड में दोनों कार्बन एटम्स के sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं। अगर हम इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पॉइंट करें तो हाइड्रोजन है s ऑर्बिटल एंड कार्बन है sp2 ऑर्बिटल तो s एंड sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है और अगर हम इस बॉन्ड को फिगर आउट करें तो ये वाला बॉन्ड जो है पाए बॉन्ड है और पाए बॉन्ड में अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो देखें आपने सारी वर्किंग पहले ही कर ली अब आपने फोर मार्क्स के लिए इन सब वर्किंग को स्टेट करना है और आपके फोर मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे सबको समझ में आ गया है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए सर हाइड्रोजन से एसपी टू कैसे बॉन्डिंग होगा ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है राइट राइट right. कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है इट मीन देर आर थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर एस पी टू राइट 
और इनके परपेंडिकुलर ये एक एन हाइब्रिड पी वाई ऑर्बिटल है yes. और यहाँ पे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर रहा है सो दिस वन मिनट सो दिस इज एस पी टू ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन विच इज ओवरलैपिंग विद द एस ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन राइट I understood it the opposite way. Okay, thank you. Okay, so now I will write C six H six is hexagonal planar molecule. the carbon carbon bond length are same and the bond angle is 120 degrees each carbon is sp2 hybridized yahan tak sabko clear hai and then carbon carbon single bond is sp2 sp2 overlapping carbon hydrogen is s sp2 overlapping अच्छा यहाँ पे आ, एक चीज ऐड कर लें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज पी पी ओवरलैपिंग तो उन्होंने जो सारे पॉइंट्स ऊपर कहे थे डिस्कस करने के लिए वो सारे पॉइंट्स कवर हो गए आई होप सबको समझ में आ गया अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए इज इट क्लियर टू एवरीवन ओके benzene can be used as a starting material to produce phenylamine by a two step synthesis so first step mein hum kya dekh rahe hain nitro group aake laga hai so if you recall the condition and the reagent so we need concentrated nitric acid along with concentrated sulfuric acid and here we have a temperature range of around 55 degree celsius स्टेप टू में NO2 NH2 में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली ये क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और ये वाला रिएक्शन क्या है रिडक्शन है इधर जो रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ इस रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है उन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट से और इधर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं डेट इज बेसिकली टेन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल टेन और कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल को यूज किया जाता है ठीक है तो ये हमने अपना होमवर्क कर लिया छोटा सा स्टेप वन इज अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एनो टू पॉजिटिव आइन ओके कंप्लीट द मेकेनिज्म एंड ड्रॉ द इंटरमीडिएट ऑफ स्टेप वन ओके इंक्लूड ऑल रेलेवेंट चार्जेस वन मार्क इज फॉर दिस ऑल करली एरोस एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ठीक है 
तो सबसे पहला आपका करली एरो जो बनेगा यहाँ पे अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा वो करली एरो आप जो अंदर सर्किल है उससे बनाएंगे और इस नाइट्रोजन को पॉइंट करेंगे बाहर से नहीं बनेगा ठीक है इसके बाद आप यहाँ पे यही हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे आपने यहां से अटैक दिखाया है तो आपने जहां से अटैक दिखाया है उसके जो दोनों साइड्स पे कार्बन है उनमें से किसी भी एक कार्बन के साथ आप इस NO2 को बॉन्ड हुआ हुआ दिखा सकते हैं जिस कार्बन पे आप ये NO2 ओ बॉन्ड हुआ हुआ दिखाएंगे उस कार्बन पे बॉन्डेड हाइड्रोजन भी शो करेंगे देन आप यहाँ पे सेमी सर्किल विद अ पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे एंड नाउ द सेकेंड करली एरो स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मूव इन साइड द हेक्सागोनल रिंग ठीक है एंड डेट सेट उसके बाद नाइट्रोबेन्जीन बन गया यानी के ये पाई बॉन्डिंग सिस्टम है स्टेबल हो गया वापस एनओ टू फॉर्म हो गया और एच पॉजिटिव रिलीज हो गया ओके स्टेट द नेम ऑफ द मेकेजम इन बी वन तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ई एस ई एस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन सो आई राइट इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन ओवर हेयर जी यहां तक सबको क्लियर है बेटा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें ओके नेक्स्ट Identify the reagent needed to produce NO2 positive ions. Write an equation to explain how these reagents produces NO2 positive ion. So, look, reagents. What are they? We already identified these reagents, and then I have to write the equation as well. So, first, I will state the reagents. So, I will write. concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid now equation nitric acid reacts with ये मैंने आप लोगों को नोट्स में भी लिखवाई हुई है टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग एनओ टू पॉजिटिव आइन एच वहां से रिलीज होगा और एच एसिड एच टू एसओ फोर बेसिकली एच रिलीज करेगा एसिडिक कंडीशन है तो एच थ्री ओ पॉजिटिव फॉर्म होगा एंड वी गेट टू मोल्स ऑफ एच एसओ फोर नेगेटिव जी ये क्लियर है सबको जी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लें गिव रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल अमाइन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन इन स्टेप टू ओके सो इन स्टेप टू हमने रिएजेंट और कंडीशन ऑलरेडी फिगर आउट कर ली थी ठीक है फर्दर कंडीशन क्या होती है कि वी हैव टू हीट और रिफ्लेक्स इट सो रिएजेंट हमारे पास क्या है वी हैव अ टेन एंड एच सी एल कंडीशन क्या है एच सी एल मस्ट बी concentrated and heating is required is this understandable to everyone okay in the next part 
phenyl amine reacts with bromine write an equation for this reaction you may use the structural or displayed formula i think displayed formula se karenge to zyada aasan hai kyunki aap logon ne displayed formula se hi padhi hai to hum displayed is tarah bana lete hain it's a phenyl amine it is reacting with bromine एन एच टू ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर और ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो जब एन एच टू अटैच होता है तो वी हैव वन ब्रोमीन सब्सटीट्यूटेड ऑन सेकेंड वन ब्रोमीन ऑन फोर्थ एंड वन ब्रोमीन ऑन सिक्स कार्बन तो इन तीनों जगहों से तीन हाइड्रोजन रिलीज होंगे एंड वी विल गेट थ्री एच बी आर मॉलिक्यूल्स सो वी हैव टू पुट थ्री ओवर हेयर टू बैलेंस द इक्वेशन Is it clear? Name the organic product of this reaction. So the organic product is this, and we have seen that we have a one bromine on second carbon, one bromine on fourth carbon, and one bromine on sixth carbon. So two, four, six, tribromo phenylamine. this is the name of the organic product next part describe two observations that can be seen when phenylamine reacts with bromine dekhiye bromine kya hota hai it's a red brown solution theek hai to ek sabse simple observation kya hogi ke bromine obviously react kar raha hai to bromine consume hoga to that, that the color of the bromine decolorizes theek hai so bromine decolorizes next ye jo aapka ye compound form hota hai is compound ki wajah se aapko white precipitates form hote hain this compound shows white precipitate so observation 2 will be white precipitate is this understandable to everyone now next part describe the relative basicities of ammonia nh3 phenylamine c2h5 nh2 ethylamine sorry and phenylamine is C6H5NH2 जिसको हम इस तरह भी शो करते हैं विद द लीस्ट बेसिक ओके सो आउट ऑफ दीज थ्री द लीस्ट बेसिक इज फिनाइल अमाइन एंड द मोस्ट बेसिक इज इथाइलमाइन एंड अमोनिया इज मॉडरेट बेसिक अमंग दीज थ्री अच्छा अब इसका रीजन समझ लें ओके वॉट इज अ बेस कैन एनी बडी रिकॉल मी प्रोटोन एक्सेप्टर प्रोटोन एक्सेप्टर वेरी गुड हम ना सो वॉट ability or what characteristic a base must possess to accept a proton lone pairs lone pairs so here we have a nitrogen it means it have a lone pair here we have a nitrogen it means this have a lone pair and here we have a nitrogen as well so this also have a lone pair so it means that these all three can behave as a base but their basic strengths differ from each other which clearly indicates that they have a different tendency to accept a lone uh, hydrogen ion it means they all are not accepting the hydrogen ion with the uh, same speed or with the same ability ye baat sabko samajh mein aa rahi hai so actually what happens over here 
phenyl benzene ring have a electron withdrawing nature so the lone pair of nitrogen is basically delocalized into the ring as a result the lone pair is very less available on this nitrogen so it have a very less chances to accept a h positive ion if we talk about this here ethyl group is electron donating in nature it donates or induces its electron towards the nitrogen due to which there is a more availability of lone pair on this nitrogen so this nitrogen can easily accept the hydrogen ion so that's why it becomes most basic ye baat sabko clear hai so this is what we have to state over here so first i will state in phenylamine lone pair of nitrogen is delocalized into benzene ring in ethyl amine ethyl group has positive inductive effect which means it induces its electron towards the nitrogen so we can conclude hence the lone pair on nitrogen of ethyl amine is more readily available then phenyl amine to accept h positive ion g ye reasoning sabko clear hai yes sir agar kisi ko koi confusion hai to please puch le okay one comma three diamino propane can be used to make polyamides if you recall polyamide means they are talking about polymer identify one compound that would react with one comma three diamino propane to form polyamide if you recall a polyamide a polyamide means that it have a amide linkages like this nitrogen we are getting from here so it means that they are talking about one other compound that one other compound must have a carboxylic acid on both sides or dioyl chloride on both sides so if it's a carboxylic acid so you just need to write that one compound is a di dioic acid okay 
Now what they are saying? Draw a section of a polymer chain formed from 1,3 diaminopropane and the compound you choose in E1. Include four monomer residues, two of each monomer. Show the amide link fully displayed. Clearly identify one repeat unit of this polymer. So they can jump. हमें ये बात पता चल गई कि एक में दो एन एच टू है और एक में दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप इस तरह स्टार्ट करेंगे विद द वन एम टी बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कितने सी एच टू है देर आर थ्री सी एच टू ग्रुप सो सी एच टू आप इसको चाहें तो यूं करके यूं सिक्स मैंशन कर दें सॉरी थ्री मैंशन कर दें देन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू आ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या अटैच होगा यहाँ से ओ एच रिमूव होने के बाद ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन अटैच होगा तो देखें आपने अमाइड को डिस्प्ले फुली डिस्प्लेड कर दिया अमाइड लिंक को डेट इज द अमाइड लिंक इसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है कार्बन चेन तो हम जस्ट बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे देन सी डबल बॉन्ड ओ इसके बाद फिर नाइट्रोजन ये आपका दूसरा माइड लिंक बन गया और देखें ये आपका वन मोनोमर था ये आपका सेकंड मोनोमर हो गया कितने मोनोमर बनाने फोर मोनोमर बनाने तो आपका ये थर्ड मोनोमर आ जाएगा सी एच टू थ्राइस एन एच सो डेट इज योर थर्ड मोनोमर डेट इज बॉन्डेड टू सी डबल बॉन्ड ओ देन अ बॉक्स then c double bond o and a empty bond so that is your fourth monomer to ye aapka four monomers ka ki condition complete ho gayi amide link aapne fully displayed kar diya now identify one repeat unit to one repeat unit identify karne ke liye kya karenge jahan se repetition start ho rahi ho to agar main yahan se start karu तो यहाँ के बाद दोबारा वो रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूंगा जो कि मेरे वन रिपीट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इज दिस क्लियर टू एवरी वन ओके सो हियर वी हैव एंडेड अक्टूबर नवंबर ट्वेंटी पेपर फोर टू नाउ प्रोबेबली वी हैव अ क्लास ऑन डे आफ्टर टुमारो एंड नाउ अवर टारगेट मिल गई हम हर क्लास में जो है वी मैक्म की टू क्लासेस फॉर वन पास पेपर हम दो से ज्यादा क्लासेस पे जो है ना नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमने दो क्लासेस में एक पास पेपर कंप्लीट करना है ठीक है ओके देन टेक केयर एवरी वन क्वेश्चन फाइव का पार्ट डी दिखा देंगे एक मिनट क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट डी मैं भी ये फाइल भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर फाइव का दिस वन जी सही है जी ठीक है सर सही है सर थैंक यू ओके यू आर वेलकम ओके टेक केयर एवरीवन अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज